বন্ধুরা আজকে আমি ক্লাস টুয়েলভের রে অ্যান্ড মার্টিন দু হাজার চব্বিশ ইংলিশ কোয়েশ্চেন ব্যাঙ্ক থেকে পেজ নাম্বার থ্রি ফর্টি এইট অর্থাৎ মডেল কোয়েশ্চেন পেপার নাইন তোমাদের সাথে খুব সুন্দরভাবে আলোচনা করব তোমাদের বোঝানোর চেষ্টা করব বন্ধুরা তোমাদের প্রত্যেককে শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য অনুরোধ করছি তোমরা শেষ পর্যন্ত শুনে নেবে এবং দেখে নেবে শুরু করছি মডেল কোয়েশ্চেন পেপার নাইন স্কুলের নাম হেয়ার স্কুল স্যার জ্যোতিপ্রকাশ ঘোষ আমরা প্রথমে রে অ্যান্ড মার্টিন এবং স্যার জ্যোতিপ্রকাশ ঘোষ মহাশয়কে আমাদের তরফ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই পেজ নাম্বার থ্রি ফর্টি এইট প্রথম আছে মাল্টিপল চয়েস টাইপ কোয়েশ্চেন্স এক এর দাগ কমপ্লিট ইচ অব দ্য ফলোইং সেন্টেন্সেস চুজিং দ্য কারেক্ট অপশন ফ্রম দ্য অল্টারনেটিভস প্রোভাইডেড ওয়ান ইন্টু টুয়েলভ ইকাল টু টুয়েলভ প্রোজ পোয়েট্রি ড্রামা এই তিনটে থেকে চারটে করে মোট বারোটা অল্টারনেটিভ কোয়েশ্চেন আছে আর বারোটা কোয়েশ্চেনই করতে হবে এক নাম্বার করে বারো নম্বর ফার্স্ট প্রোজ থেকে কোয়েশ্চেনগুলো শুরু করছি প্রথম আছে ফার্স্ট কোয়েশ্চেন কোয়েশ্চেন নাম্বার ওয়ান হোয়াট ট্যান্টালাইজ দ্য ন্যারেটর ওয়াজ দ্য পারফিউম অব দ্য গার্লস হেয়ার কথককে মেয়েটির চুলের সুগন্ধ তাড়িত করেছিল অপশান সি ইজ দ্য রাইট আনসার কোয়েশ্চেন টু এপিজে আব্দুল কালাম ওয়াজ এ বয় অফ এ তামিল ফ্যামিলি এপিজে আব্দুল কালাম একজন তামিল পরিবারের ছেলে ছিলেন অপশান এ ইজ দ্য রাইট আনসার কোয়েশ্চেন থ্রি লুয়েলা বেটস ওয়াশিংটন জোন্স ফাইনাল স্পিচ টু দ্য বয় ওয়াজ বিহেভ ইউর সেলফ লুয়েলা বেটস ওয়াশিংটন জোন্স ছেলেটিকে শেষ কথাটি বলেছিল যে ভদ্র ব্যবহার করবে অপশান সি ইজ দ্য রাইট আনসার কোয়েশ্চেন ফোর দ্য হারমিট লিভড ইন এ উড সন্ন্যাসী বাস করত জঙ্গলে অপশান ডি ইজ দ্য রাইট আনসার এরপরে পোয়েট্রি থেকে কোয়েশ্চেনগুলো শুরু করছি প্রথম আছে পাঁচের দাগ দ্য ট্রিজ ইনার সোর্স অফ স্ট্রেংথ ইজ এটস রুট গাছের অভ্যন্তরীণ শক্তির উৎস হল মূল অপশান বি ইজ দ্য রাইট আনসার কোয়েশ্চেন সিক্স পেল ইন হিজ ওয়াম গ্রিন হেয়ার পেল সিগনিফাইজ ফেডেড এখানে পেল মানে বিবর্ণ বিবর্ণ মানে হচ্ছে ফেডেড অপশান বি ইজ দ্য রাইট আনসার কোয়েশ্চেন সেভেন কিডস ফাইন্ডস ইন্সপিরেশান ইন নেচার কিডস অনুপ্রেরণা খুঁজে পান প্রকৃতি থেকে অপশান বি ইজ দ্য রাইট আনসার কোয়েশ্চেন এইট দ্য মান্থ রেফার টু বাই দ্য পোয়েট ইন দ্য সনেট এইট ইন এজ মে সনেট আঠারোতে কবি যে মাসটিকে উল্লেখ করেছেন তা হলো মে মাস অপশান এ ইজ দ্য রাইট আনসার এরপর ড্রামা থেকে কোয়েশ্চেনগুলো শুরু করছি প্রথম আছে নয়ের দাগ দ্য ক্যারেক্টার হু ওর ইভিনিং ড্রেস ওয়াজ নন আদার দ্যান লোমব যে চরিত্রটি সন্ধ্যার পোশাক পরেছিল সে লোমব ছাড়া আর কেউ নয় অপশান সি ইজ দ্য রাইট আনসার কোয়েশ্চেন টেন দ্য প্রোপোজাল ইজ এ ওয়ান অ্যাক্ট প্লে প্রস্তাব হলো মানে দ্য প্রোপোজাল নাটকটি হলো এক অঙ্কের নাটক অপশান এ ইজ দ্য রাইট আনসার কোয়েশ্চেন ইলেভেন বিফোর প্রোপোজিং টু নাতালিয়া লোমব ফেল্ড অ্যাজ ইফ হি ওয়াজ ইন অ্যান এক্সামিনেশন হল নাতালিয়াকে প্রস্তাব দেওয়ার আগে লোমবের মনে হয়েছিল যে সে পরীক্ষার হলে আছে অপশান এ ইজ দ্য রাইট আনসার এরপর আছে বারোদ্যাগ অ্যাকর্ডিং টু লোমব দ্য ফ্রি ইউজ অব দ্য ল্যান্ড ওয়াজ গিভেন টু দ্য প্রেজেন্ট বাই হিজ আন্টস গ্র্যান্ড মাদার লোমবের মতে এই জমিগুলোকে অবাধে ব্যবহার করতে চাষিদেরকে প্রদান করছিল তার আন্টির ঠাকুমা অপশান সি ইজ দ্য রাইট আনসার এরপরে আছে শর্ট আনসার টাইপ কোয়েশ্চেন্স দুয়ের দাগ আনসার এনি ফোর কোয়েশ্চেন্স ফ্রম প্রোজ অ্যান্ড এনি ফোর কোয়েশ্চেন্স ফ্রম প্রোয়েট্রি অব দ্য ফলোইং কোয়েশ্চেন্স ইচ ইন এ কমপ্লিট সেন্টেন্স ওয়ান ইন টু এইট ইগল টু এইট বন্ধুরা প্রোজ আর পোয়েট্রি থেকে মোট আটটি এস আই কিউ কোয়েশ্চেন করতে হবে আর মোট ষোলোটি কোয়েশ্চেন দেওয়া আছে প্রোজ থেকে আটটা পোয়েট্রি থেকে আটটা মানে এক্সট্রা ডবল কোয়েশ্চেন দেওয়া আছে সুতরাং চাপের কিছু নাই তোমাদের যেটা পছন্দ হবে তোমরা সেটা করবে অন্তত সঠিক করার চেষ্টা করবে আমি এখানে তোমাদের ষোলোটা কোয়েশ্চেন আলোচনা করে দিচ্ছি ভালো করে শুনে নেবে এবং বুঝে নেবে প্রথম আছে প্রোজ থেকে কোয়েশ্চেন নাম্বার ওয়ান হু কেম ফার্স্ট টু আনসার দ্য কোয়েশ্চেন্স অব দ্য জার 
কে প্রথম প্রশ্নের উত্তর দিতে এসেছেন ইন লিও টলস্টয়েস দ্য থ্রি কোয়েশ্চেন্স দ্য লার্নেড মেন কেম ফার্স্ট টু আনসার দ্য কোয়েশ্চেন অফ দ্য জার প্রথম জ্ঞানী ব্যক্তিরা জারের কোয়েশ্চেনের উত্তর দিতে এসেছিল নাম্বার টু হোম ডিড দ্য হারমিট রিসিভ সন্ন্যাসী কাদের অভ্যর্থনা করতেন ইন লিও টলস্টয়েস দ্য থ্রি কোয়েশ্চেন্স দ্য হারমিট রিসিভড নান বাট কমন ফোক সন্ন্যাসী সাধারণ মানুষ ছাড়া আর কাউকে কখনো অভ্যর্থনা করেননি নাম্বার থ্রি হোয়াট ডিড দ্য পার্স কন্টেন পার্সে কি ছিল ইন ল্যাংস্টন হিউজ থ্যাংক ইউ ম্যাডাম দ্য পার্স কন্টেন্ট এভরিথিং এক্সেপ্ট হ্যামার অ্যান্ড নেলস পার্সে হাতুরি এবং পেরেক ছাড়া সব কিছু ছিল কোয়েশ্চেন ফোর হোয়াই কুড নট কালাম আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য প্রেয়ার কালাম কেন নামাজ বুঝতে পারলেন না আনসার দেখে নাও ইন এপিচে আব্দুল কালাম স্ট্রং রুটস কালাম কুড নট আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য মিনিং অব দ্য প্রেয়ার অ্যাজ ইট ওয়াজ চ্যান্টেড ইন অ্যারাবিক যেহেতু এটি আরবি ভাষায় প্রার্থনা করা হতো তাই সে নামাজের অর্থ বুঝতে পারেনি কোয়েশ্চেন ফাইভ হোয়াট ডিড দ্য ওম্যান ইনস্ট্রাক্ট দ্য গার্ল মহিলাটি মেয়েটিয়ে কি নির্দেশ দিয়েছিলেন ইন রাস্কিন বন্ডস দ্য আইজ হ্যাবিট দ্য ওম্যান ইনস্ট্রাক্টেড দ্য গার্ল অ্যাবাউট হয়ার সি উড কি ফার থিংস কোথায় সে তার জিনিসপত্র রাখবে হোয়েন সি উড নট লিন আউট অফ উইন্ডোজ কখনো জানলার দিকে ঝুঁকে পড়া উচিত নয় অ্যান্ড হাউ সি উড অ্যাভয়েড স্পিকিং টু স্ট্রেঞ্জার্স এবং অচেনা ব্যক্তির সঙ্গে কিভাবে কথা বলা এড়ানো না যায় এই সমস্ত ব্যাপারে তাকে নির্দেশ দিচ্ছিলেন কোয়েশ্চেন সিক্স হাউ ডিড রোজার লুক রজারকে দেখতে কেমন ছিল ইন ল্যাংটন হিউজ থ্যাংক ইউ ম্যাডাম রজার লুকড ফ্রেল অ্যান্ড উইলো উইল্ড রজারকে দুর্বল এবং উইলো গাছের মতো বন্য দেখতে কোয়েশ্চেন সেভেন হয়ার উড কালাম গো টু প্রে টু গড কালাম ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে কোথায় যেতেন ইন এপিজে আব্দুল কালাম স্ট্রং রুটস কালাম উড গো টু অ্যান ওল্ড মক্স ইন দেয়ার লোকালিটি টু প্রে টু গড কালাম ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে তাদের এলাকার একটি পুরানো মসজিদে যেতেন কোয়েশ্চেন এইট হোয়াই ওয়ার দ্য বিউটিফুল আইজ অব দ্য গার্ল ইউজলেস মেয়েটির সুন্দর চোখ কেন অকেজ ছিল ইন রাস্কিন বন্ডস দ্য আইজ হ্যাবিট দ্য বিউটিফুল আইজ অব দ্য গার্ল ওয়ার ইউজলেস বিকজ সি ওয়াজ কমপ্লিটলি ব্লাইন্ড কারণ সে পুরোপুরি অন্ধ ছিল বন্ধুরা এরপরে আমি পোয়েট্রি থেকে কোয়েশ্চেনগুলো শুরু করছি প্রথম আছে নয়ের দাগ হোয়াট ইজ নিডেড টু কিল আ ট্রি একটি গাছ মারতে কি প্রয়োজন আনসার দেখে নাও ইন গিভ প্যাটেলস অন ক্লিং আ ট্রি আ ফার গ্রেটার এফোর্ট দ্যান এ সিম্পল জ্যাব অফ দ্য নাইফ ইজ নিডেড টু কিল আ ট্রি একটি গাছকে মারার জন্য ছুরির একটি সাধারণ জ্যাবের চেয়ে মানে ছুরির আঘাতের চেয়ে অনেক বেশি প্রচেষ্টা প্রয়োজন নাম্বার টেন হোয়াট ইজ দ্য ডিউরেশান অফ সামার গ্রীষ্মকাল কতক্ষণ ইন উইলিয়াম শেক্সপিয়ার স্যালাই কম্পেয়ার দি সামার ইজ ভেরি ব্রিফ গ্রীষ্মকাল খুবই সংক্ষিপ্ত কোয়েশ্চেন ইলেভেন হোয়েন অ্যাকর্ডিং টু কিডস উইল দ্য পোয়েট্রি অফ আর্থ চিজ কিডসের মতে পৃথিবীর কবিতা কখন বন্ধ হবে ইন জন কিডস দ্য পোয়েট্রি অফ আর্থ দ্য পোয়েট্রি অফ আর্থ ইন্ডিড নেভার সিজ ইট ইজ এ কন্টিনিউস সেলিব্রেশন থ্রু দ্য সাইকেল অফ সিজনস পৃথিবীর কবিতা প্রকৃতপক্ষে কখনো শেষ হয় না এটি ঋতুচক্রের মাধ্যমে একটি অবিচ্ছিন্ন উদযাপন করে কোয়েশ্চেন টুয়েলভ হোয়ার ডু দ্য ফিট অফ দ্য ডেড সোলজার লাই ইন অ্যাসলিপ ইন দ্য ভ্যালি অ্যাসলিপ ইন দ্য ভ্যালি কবিতায় মৃত সৈনিকের পা কোথায় থাকে ইন আর্থার র্যাবোজ অ্যাসলিপ ইন দ্য ভ্যালি দ্য ফিট অফ দ্য ডেড সোলজার আর অ্যামাং দ্য ফ্লাওয়ার্স উপত্যকায় আর্থার আর্থার র্যাবোল লেখা অ্যাসলিপ ইন দ্য ভ্যালি কবিতায় মৃত সৈনিকের বা ঘুমন্ত সৈনিকের পা থাকে ফুলের মধ্যে নাম্বার থার্টিন হাউ মেনি সনেটস ডিড শেক্সপিয়ার রাইট শেক্সপিয়ার কয়টি সনেট লিখেছেন শেক্সপিয়ার রোড টোটাল ওয়ান ফিফটি ফোর সনেটস শেক্সপিয়ার মোট একশো চুয়ান্নটি সনেট লিখেছেন কোয়েশ্চেন ফর্টিন হোয়েন ডাজ দ্য স্ট্রেংথ অফ এ ট্রি গেট এক্সপোজড গাছের শক্তি কখন প্রকাশ পায় ইন গিভ প্যাটেলস অন ক্লিং আ ট্রি হোয়েন দ্য ট্রি ইজ পোল্ড আউট ইট লিভস আ হলো লাইক এ কেভ ইন দ্য আর্থ দ্য স্ট্রেংথ অফ দ্য ট্রি ইজ দেন এক্সপোজড 
গাছটি যখন টেনে বের করা হয় তখন এটি পৃথিবী মানে মাটিতে একটি গুহার মতো একটি ফাঁপা অংশ ছেড়ে দেয় তখন গাছের শক্তি প্রকাশ পায় কোয়েশ্চেন ফিফটিন হোয়াই ডিড নট দ্য হামিং ইনসেক্টস ডিস্টার্ব দ্য সোলজার গুঞ্জন পোকা কেন সৈনিককে বিরক্ত করেনি ইন আর্থার র্যাবোজ অ্যাজলিফ ইন দ্য ভ্যালি দ্য হামিং ইনসেক্টস ডিড নট ডিস্টার্ব দ্য সোলজার বিকজ দ্য ইয়াং সোলজার স্লেপস পেসফুলি পিসফুলি কারণ সে যুবক সৈনিটি শান্তিতে চির নিদ্রায় নিদ্রিত তাই গুঞ্জন পোকা তাকে বিরক্ত করেন কোয়েশ্চেন সিক্সটিন হোয়াই ডু অল দ্য বার্ডস ফেন্ট ইন কিটস সনেট দ্য পোয়েট্রি অফ আর্থ দ্য পোয়েট্রি অফ আর্থ সনেটে কেন সমস্ত পাখি অজ্ঞান হয়ে যায় ইন জন কিটস দ্য পোয়েট্রি অফ আর্থ দ্য বার্ডস ফেন্ট ইন দ্য হট সামার প্রচণ্ড রোদে সমস্ত পাখি অজ্ঞান হয়ে যায় বন্ধুরা এরপরে চারের দাগের এ ডু এস ডাইরেক্টেড ওয়ান ইন্টু সিক্স ইকাল টু সিক্স ছটা গ্রামার আছে এক নাম্বার করে ছ নম্বর ফার্স্ট নাম্বার ওয়ান ইট হ্যাজ এ লং স্ট্রেপ অ্যান্ড সি ক্যারিড ইট স্লাং অ্যাক্রস আর শোল্ডার এটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে চেঞ্জ করতে দিচ্ছে মানে হলো এটি একটি দীর্ঘ ফিতা আছে এবং তিনি এটি কাঁধে ঝুলিয়ে রাখেন তো কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে করলে হবে অ্যাজ ইট হ্যাড এ লং স্ট্রেপ যেহেতু এটা ছিল একটা লম্বা ফিতে সি ক্যারিড ইট স্লাং অ্যাক্রস আর শোল্ডার তাই তিনি কাঁধে ঝুলিয়ে রাখতেন নাম্বার টু মাই প্যারেন্টস ওয়ার ওয়াইডলি রিগার্ডেড অ্যাজ এন আইডিয়াল কাউফেল এখানে যে রিগার্ডেডটা ভার্ড ফর্ম দেখতে পাচ্ছ না এটাই করতে দিচ্ছে নাউন ফর্মেতে তো ভালো করে বুঝবে এবং যদি কোথাও ফল থাকে অবশ্যই বলবে মানে হলো আমার বাবা মাকে ব্যাপকভাবে একজন আদর্শ দম্পতি হিসেবে গণ্য করা হতো তাহলে আনসার হবে মাই প্যারেন্টস গট ওয়াইড রিগার্ড অ্যাজ এন আইডিয়াল ওয়াই কাফেল আমার বাবা মা একজন আদর্শ দম্পতি হিসেবে ব্যাপক সম্মান পেয়েছিলেন নাম্বার থ্রি মেনি অফ দেম অফার্ড বাউলস অফ ওয়াটার টু মাই ফাদার হু উড ডিপ হিজ ফিঙ্গার টিপস ইন দেম অ্যান্ড সে এ প্রেয়ার এই সেন্টেন্সটাকে স্প্লিট করতে দিয়েছে দুটো সিম্পল সেন্টেন্সে মানে হলো তাদের মধ্যে অনেকে আমার বাবাকে জলের বাটি দিয়েছিলেন যিনি তাদের মধ্যে তার আঙুল ডুবিয়ে প্রার্থনা করতেন তো আনসার হবে মেনি অফ দেম অফার্ড বাউলস অফ ওয়াটার টু মাই ফাদার হি উড ডিপ হিজ ফিঙ্গার টিপস ইন দেম হি উড সে এ প্রেয়ার অনেকেই আমার বাবাকে জলের বাটি দিয়েছিল সে সেগুলোতে আঙুল ডুবে রাখত তিনি এটি প্রার্থনা বলতেন নেক্সট ফোর হাউ মাচ হে হ্যাভ ইউ স্ট্যাক্ট ভয়েস চেঞ্জ করতে দিয়েছে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সে আছে মানে হলো আপনি কত খড় স্তুপিকিত করেছেন আনসার হবে হাউ মাচ হ্যাজ বিন স্ট্যাক্ট হাউ মাচ হে হবে এখানে হাউ মাচ হে হাউ মাচ হে হ্যাজ বিন স্ট্যাক্ট বাই ইউ আপনার দ্বারা কত খড় স্তুপিকিত করা হয়েছে কোয়েশ্চেন ফাইভ চুভুক মাই ডিয়ার ফিলো হুম ডু আই সি ইভান ভেসেলিভিচ আই এম এক্সট্রিমলি গ্ল্যাড ন্যারাসেন চেঞ্জ করতে দিয়েছে তো দেখে নাও মানে হলো চুভুক বলছে আমার প্রিয় সহকর্মী আমি কাকে দেখছি ইভান ভেসেলিভিচ আমি অত্যন্ত আনন্দিত আনসার হবে চুভুক সেট দ্যাট হি কুড নট বিলিভ হিজ আইজ হোয়েন হি স ইভান ভেসেলিভিচ অ্যান্ড অ্যাডেড দ্যাট হি ওয়াজ ভেরি গ্ল্যাড চুভুকব বলেছিলেন যে তিনি ইভান ভেসেলেভিচকে দেখে নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারেননি এবং যোগ করেছেন যে তিনি খুব খুশি হয়েছেন সিক্স ফিউ গার্লস ক্যান রেজিস্ট ফ্লাটারি নেগেটিভ সেন্টেন্সে করতে দিয়েছে মানে হলো খুব কমেই তোষামত প্রতিরোধ করতে পারে আনসার হবে মোস্ট অফ দ্য গার্লস ক্যান নট রেজিস্ট ফ্লাটারি বেশিরভাগ মেয়েই তোষামত প্রতিরোধ করতে পারে না এরপর আছে বিয়ের দাগ ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস উইথ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট আর্টিকেলস অ্যান্ড প্রেপোজিশনস হাফ ইন্টু সিক্স ইকাল টু থ্রি বন্ধুরা আর্টিকেল এবং প্রেপোজিশন দিয়ে শূন্য স্থান পূরণ করতে দিচ্ছে ছটা আছে হাফ করে তিন নাম্বার তো পড়ছি তোমরা দেখে নাও আই মুভড ইজিলি অ্যালং দ্য বার্থ সোবার স্থানগুলো ধরে ধরে আমি ধীরে ধীরে আগিয়ে গেলাম অ্যান্ড ফেল্ড ফর দ্য উইন্ডো লেজ এবং চৌকাটটা মানে জানালার যে চৌকাট সেটা স্পর্শ করলাম বা অনুভব করলাম দ্য উইন্ডো ওয়াজ ওপান ওপেন জানালা খোলা ছিল অ্যান্ড আই ফেস্ট ইট আমি তার দিকে তাকালাম মেকিং আ প্রিটেন্স অফ স্টাডিং এবং পর্যবেক্ষণ করার ভান করলাম দ্য ল্যান্ডস্কেপ বাইরের বাইরের যে ল্যান্ডস্কেপ বা ভূভাগ ছিল সেগুলো পর্যবেক্ষণ করার ভান করলাম আই হার্ড দ্য প্যান্টিং অব দ্য ইঞ্জিন আমি ইঞ্জিনের ঘর ঘর শব্দ শুনতে পেলাম এরপর আছে সেন্টেন্স কালেকশান একটি আছে এক নাম্বার ইট কুড বি আ ফ্যাসিনেটেড গেম গেসিং হোয়াট ওয়েন্টন আউট দেয়ার 
বাইরে কি ঘটছে সেটা অনুমান করা একটা খুবই মজার খেলা হবে এখানে ভুল আছে ফ্যাসিনেটেডটা এখানে ফ্যাসিনেটেডটা চেঞ্জ হয়ে হবে ফ্যাসিনেটিং ফ্যাসিনেটিং ওকে এরপরে আছে আনসেন তো এখানে খুব সুন্দর একটি আনসিন আছে পুরো আনসিনটি রিপোর্ট আকারে দেওয়া হয়েছে পুরো আনসিনটার বাংলা মানেটা আমি তোমাদের পড়ে শোনাচ্ছি তোমরা শুনে নাও বন্ধুরা পুরো আনসিনটার বাংলা মানেটা আমি তোমাদের পড়ে শোনাচ্ছি তোমরা শুনে নাও আনসিনটি রিপোর্ট আকারে দেওয়া হচ্ছে কলকাতার ঘটনা ইট ইজ আ বিট আনক্যানি বাট কল ইট এনি আর্টিস্ট ইন্টুইশন ইফ ইউ উইল এটা খুব অস্বাভাবিক কিন্তু তুমি এটাকে একটি শিল্পীর অন্তর্দৃষ্টি বলতে পারো দ্য লেজেন্ডারি সুহাস রয় নিউ দিস নিউ দিস ওয়াজ হিজ লাস্ট চান্স টু পোর্ট্রে দ্য ওম্যান হি রোমান্সড অল হিজ লাইফ কিংবদন্তি সুহাস রায় জানতেন যে তিনি সারা জীবন যে মহিলার সাথে রোমান্স করে গেছেন তাকে চিত্রিত করার এটাই তার শেষ সুযোগ রাধা দ্য সিম্বল অফ ইটার্নাল রোমান্স রিমেন্ট অ্যান্ড এক্সক্লুসিভ মিস্ট্রি ফর দিস আর্টিস্ট হু ডগলি ফলোড হার অল হিজ লাইফ শাশ্বত রোমান্সের প্রতীক রাধা এই শিল্পীর জন্য একচেটিও রহস্য রয়ে গেছে তিনি যাকে সারা জীবন অবিচলভাবে অনুসরণ করেছিলেন অ্যালাস হাই দিস লাস্ট কোয়েস্ট রিমেন্স আনফিনিশড ইন দ্য ফর্ম অফ টোয়েন্টি ওয়াইল পেন্টিংস দ্যাট হি ওয়াজ ইন এ হারি টু ফিনিশ ফর হিজ সলো এক্সিবিশন অ্যাট ডেলিজ হ্যাবিটেড সেন্টার ইন জানুয়ারি হাই এই শেষ অনুসন্ধানটি কুড়িটি চৈল তৈলচিত্রের আকারে অসমাপ্ত রয়ে গেছে যা তিনি জানুয়ারিতে দিল্লির হ্যাবিটেড সেন্টারে তার একক প্রদর্শনীর জন্য শেষ করার জন্য তাড়াহুড়ো করেছিলেন অ্যাজ রয় ব্রেথ হিজ লাস্ট ইন দ্য উই আওয়ার্স অফ টিউজডে অ্যাট এ সিটি হসপিটাল লিভিং থাউজেন্ডস অফ আর্ট লাভার্স ইন টিয়ার্স ইট ওয়াজ পার হ্যাভস দ্য আনফিনিশড রাধা পেন্টিংস দ্যাট লুকড দ্য স্যাডেস্ট অ্যাট হিজ টালিগঞ্জ হোম রায় যখন শহরে একটি হাসপাতালে মঙ্গলবার ভোরবেলা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন হাজার হাজার শিল্পীদের তো চোখ তখন জলে ভিজে গিয়েছিল এটি সম্ভবত অসমাপ্ত রাধার চিত্রগুলি ছিল যা তার টালিগঞ্জের বাড়িতে সবচেয়ে দুঃখজনক ছিল বর্ন ইন ঢাকা ইন নাইনটিন রয় স্টাডেড অ্যাট ইন্ডিয়ান কলেজ অফ আর্ট অ্যান্ড ড্রাফ্ট ম্যানশিপ ইন কলকাতা অ্যান্ড অ্যাকুয়ার্ড আনপ্যারালাইড ম্যাস্ট্রি ইন ড্রয়িং বিফোর গোয়িং অন টু শোক ইন দ্য ইনফ্লুয়েন্স অফ শান্তিনিকেতন স্কুল মাস্টার্স লাইক নন্দলাল বোস অ্যান্ড রামকিঙ্কর বেইজ উনিশশো ছত্রিশ সালে ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন রাই কলকাতার ইন্ডিয়ান কলেজ অফ আর্ট অ্যান্ড আর্ট অ্যান্ড ড্রাফ্টম্যানশিপে অধ্যয়ন করেন এবং নন্দলাল বোস এবং রামকিঙ্কর ব্রেজের মতো শান্তিনিকেতনে স্কুল মাস্টারদের প্রভাবে অতুলনীয় দক্ষতা অর্জনে সহায়তা হন দিস অ্যাট্রাকশন ড্রিউ হিম টু বিশ্বভারতী অ্যান্ড হি জয়েন্ট অ্যাজ এ টিচার অফ পেন্টিং অ্যাট কলাভবন হয়ার হি টট টিল হি রিটায়ার্ড শান্তিনিকেতনে স্কুল মাস্টারদের প্রভাবে তিনি আকর্ষিত হয়েছিলেন এবং এই আকর্ষণ তাকে বিশ্বভারতীতে আকৃষ্ট করে এবং তিনি কলাভবনে চিত্রকলার শিক্ষক হিসাবে যোগদান করেন যেখানে তিনি অবসর নেওয়া পর্যন্ত শিক্ষকতা করে যান ফেলো ফ্যাকাল্টি মেম্বার্স অ্যান্ড স্টুডেন্টস মেম্বার হিজ ইউনিক টিচিং স্কিলস অ্যান্ড সে রিয়ালি ডাজ অ্যান আর্টিস্ট অফ হিজ ক্যালিবার হ্যাভ দ্য ক্যাপাসিটি টু কাম ডাউন টু দ্য লেভেল অব দ্য আর্ট স্টুডেন্ট টু টিচ পেন্টিং হুইথ এ স্পেশাল হিন্ট অন ড্রয়িং সহকর্মী ফ্যাকাল্টি সদস্যরা এবং ছাত্ররা তার অনন্য শিক্ষণীয় দক্ষতার কথা স্মরণ করে এবং বলে যে খুব কমই তার দক্ষতার একজন শিল্পী চিত্রকলার একটি বিশেষ ইঙ্গিত দিয়ে চিত্রশিল্প দেখানোর বা শেখানোর জন্য চি শিল্প ছাত্রের স্তরে নেমে আসার ক্ষমতা রাখেন মানে তিনি একদম মাটির মানুষের সময় সবাইকে শেখাতেন রয় ইজ বেস্ট নন ফর হিজ রাধা সিরিজ হান্ড্রেডস অফ ইলেভেন ফেক ফেসেস দ্যাট আর জাস্ট অ্যাজ ফুল অফ লাইফ অ্যাজ দে আর অফ মাই স্টোরি পিয়ারিং আউট অফ দেয়ার ডার্ক ব্যাকগ্রাউন্ডস নাও লঙ্গিংলি অ্যান্ড সেন্সুয়াসলি নাও ইন চাইল্ডহুড কিউরিসিটি রয় তার রাধা সিরিজের জন্য সবচেয়ে বেশি পরিচিত এগারোটি নকল মুখ যা জীবনের মতোই পূর্ণ আমাদের গল্পের 
অন্ধকার পটভূমি থেকে উঁকি দিচ্ছে এখন আকাঙ্ক্ষায় এবং সংবেদনশীলভাবে এখন শিশুশীলভ কৌতূহলে দ্য কোয়েশ্চেন রাধাজ ফ্যান্স হ্যাভ আক্সড ইজ হোয়েদার সি বিলংস টু মিথোলজি আ কোয়েশ্চেন রয় লেফট অন আনসার্ড রাধার অনুগামীরা যে প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করছেন তা হলো তিনি কি পৌরাণিক কাহিনীর অন্তর্গত একটি প্রশ্ন রায় উত্তর দেননি সি ওয়াজ দ্য ইলিউসিভ ওম্যান অফ ইজ ড্রিমস হি উড সে নট পিওর মিথ বাট ইথেরিয়াল তিনি তার স্বপ্নের অধরা মহিলা ছিলেন তিনি বলতেন বিশুদ্ধ পৌরাণিক কাহিনী নয় বরং তিনি ছিলেন ইথেরিয়াল অ্যান্ড ইয়েট হি নেভার ডিনাইড দ্য ডার্ক ব্যাকগ্রাউন্ড ডিনট কৃষ্ণা হিমসেলফ এবং তবুও তিনি কখনো অস্বীকার করেননি যে তিনি অন্ধকার পটভূমি মানে কৃষ্ণকে বোঝায় ওকে বন্ধুরা এরপরে আমি আনসিন থেকে কোয়েশ্চেনগুলো শুরু করছি প্রথম আছে এ এর দাগ রাইট টি ফর ট্রু অ্যান্ড এ ফর ফলস স্টেটমেন্টস ওয়ান ইন্টু ফোর ইকাল টু ফোর বন্ধুরা ট্রু ফলস আছে যদি ট্রু হয় লিখতে হবে টি আর যদি ফলস হয় লিখতে হবে এফ কোয়েশ্চেন আছে চারটে এক নাম্বার করে চার নাম্বার ফার্স্ট নাম্বার ওয়ান সুহাস রয়েজ লাস্ট কোয়েস্ট ওয়াজ ফুলফিল্ড সুহাস রায়ের শেষ অনুসন্ধান পূর্ণ হয়েছিল এটা ফলস হবে আর লিখতে হবে এফ কোয়েশ্চেন টু সুহাস রয় ওয়াজ প্রিপেয়ারিং ফর হিজ সলো এক্সিবিশন ইন কলকাতা সুহাস রায় কলকাতায় তার একক প্রদর্শনীর জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন এটা ফলস হবে আর লিখতে হবে এফ কোয়েশ্চেন থ্রি হি ওয়াজ কোয়াইট রিল্যাক্সড অ্যাজ হি ওয়াজ প্রিপেয়ারিং ফর হিজ সলো এক্সিবিশন তিনি তার একক প্রদর্শনীর জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন বলে তিনি বেশ শিথিল ছিলেন এটা ফলস হবে আর লিখতে হবে এফ কোয়েশ্চেন ফোর সুহাস রয় হ্যাড এ ডাল টিচিং মেথড সুহাস রায়ের একটি নিরস শিক্ষণ পদ্ধতি ছিল এটা ফলস হবে আর লিখতে হবে এফ এরপর আছে বিয়ের দাগ আনসার ইচ অব দ্য ফলোইং কোয়েশ্চেন্স ইন অ্যাবাউট থ্রি ওয়ার্ডস সরি থার্টি ওয়ার্ডস টু ইন্টু থ্রি ইকাল টু সিক্স তিনটি কোয়েশ্চেন আছে তার আনসার লিখতে হবে কমপক্ষে তিরিশ শব্দে তিনটি আছে দু নম্বর করে ছ নম্বর ফার্স্ট নাম্বার ওয়ান হোয়াট ওয়াজ সুহাস রয়েজ অ্যাসোসিয়েশন উইথ রাধা দ্য ওম্যান অব দ্য লেজেন্ড কিংবদন্তির মহিলা রাধার সাথে সুহাস রায়ের কি সম্পর্ক ছিল আনসার দেখে নাও দ্য লেজেন্ডারি সুহাস রয় নিউ নিউ দিস ওয়াজ হিজ লাস্ট চান্স টু পোট্রে দ্য ওম্যান হি রোমান্স অল হিজ লাইফ রাধা দ্য সিম্বল অব ইটার্নাল রোমান্স রিমেন্ট অ্যান্ড এক্সক্লুসিভ মিস্ট্রি ফর দিস আর্টিস্ট who doctorly followed her all his life. Rai is best known for his Radha. Radha series hundreds of 11 fake faces that are just as full of life as they are of my story peering out of their dark backgrounds, now longingly and sensuously, now in childlike curiosity. King Badanti Suhas Rai jantin je tini sara jimon je mohilar sate romance kore chen taki chitri to korar etai ses sujog. শাশ্বত রোমান্সের প্রতীক রাধা এই শিল্পীর জন্য একচেটি রহস্য হয়ে রয়ে গেছে যিনি তাকে সারা জীবন অবিচলভাবে অনুসরণ করেছেন রয় তার রাধা সিরিজের জন্য সবচেয়ে বেশি পরিচিত শত শত এগারোটি নকল মুখ যা জীবনের মতে পূর্ণ আমার গল্পের অন্ধকার পথ থেকে উঁকি দিচ্ছে এখন আকাঙ্ক্ষায় এবং সংবেদনশীলভাবে এখন শিশুসুলভভাবে কৌতূহলে নেক্সট নাম্বার টু ডেসক্রাইব সুহাস রয়েজ স্টাইল অফ টিচিং সুহা সুভাষ হচ্ছে সুহাস সুহাস রায়ের শিক্ষণশৈলী বর্ণনা করো ফেলো ফ্যাকাল্টি মেম্বার্স অ্যান্ড স্টুডেন্টস রিমেম্বার হিজ ইউনিক টিচিং স্কিলস অ্যান্ড সে রেয়ারলি ডাজ অ্যান আর্টিস্ট অফ হিজ ক্যালিবার হ্যাভ দ্য ক্যাপাসিটি টু কাম ডাউন টু দ্য লেভেল অফ দ্য আর্ট স্টুডেন্ট টু টিচ পেন্টিং হুইথ স্পেশাল হিন্ট অন ড্রয়িং সহকর্মী ফ্যাকাল্টি সদস্যরা এবং ছাত্ররা তার অনন্য শিক্ষণ দক্ষতার কথা স্মরণ করে এবং বলে যে খুব কমই তার দক্ষতার একজন শিল্পী আঁকার উপর একটি বিশেষ ইঙ্গিত দিয়ে চিত্রশিল্পীও শেখানোর জন্য ছাত্র স্তরে নেমে আসার ক্ষমতা তিনি রাখেন মানে শিক্ষক হয়ে তিনি ছাত্রদের মতো ছাত্রদেরকে বোঝাতেন লাস্ট কোয়েশ্চেন কোয়েশ্চেন নাম্বার থ্রি ডেসক্রাইব ইন ব্রিফ দ্য ক্যারিয়ার অফ সুহাস রয় সুহাস রয়ের কর্মজীবন সম্পর্কে বর্ণনা করো বর্ন ইন ঢাকা ইন নাইনটিন থার্টি সিক্স উনিশশো সালে ঢাকাতে জন্ম রয় স্টাডিড অ্যাট ইন্ডিয়ান কলেজ অফ আর্ট অ্যান্ড ড্রাফ্ট ম্যানশিপ ইন কলকাতা 
তিনি কলকাতার এই আর্ট কলেজে পড়াশোনা শুরু করেন অ্যান্ড অ্যাকোয়ার্ড অন প্যারাল ম্যাস্টারি ইন ড্রয়িং বিফোর গোয়িং অন টু শোক ইনফ্লুয়েন্স অফ শান্তিনিকেতন স্কুল মাস্টার লাইক নন্দলাল বোস অ্যান্ড রাম রামকিঙ্কর বেজ তিনি তিনি এই ড্রয়িংয়ের ওপর তার একটা কৃতিত্ব বা অবদান গড়ে তোলেন শান্তিনিকেতনের নন্দলাল বোস এবং রাজ রামকিঙ্কর বেজের সঙ্গে বেজের দ্বারা তিনি প্রচুর পরিমাণে প্রভাবিত হন দিস অ্যাট্রাকশন ড্রিউ হিম টু বিশ্বভারতী আর এই আকর্ষণটা তাকে টেনে নিয়ে যায় বিশ্বভারতীতে অ্যান্ড হি জয়েন্ট অ্যাজ এ টিচার এবং সেখানে শিক্ষকতা হিসেবে যোগদান করেন অফ পেন্টিং মানে এই চিত্রশিল্পীর অ্যাট কলাভবন কলাভবনে হয়ার হিট টু আট টিভি রিটায়ার্ড এবং অবসর নেওয়া পর্যন্ত তিনি সেখানে শিক্ষকতা করে যান তিনি আর চেঞ্জ করেন বন্ধুরা শেষ পর্যন্ত দেখার পর যদি শিখতে পারো জানতে পারো অবশ্যই একটা লাইক করে জানাবে আর যদি ভালো লাগে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে সাবস্ক্রাইব করলে অবশ্যই বেল বাটনটা প্রেস করে দেবে যাতে করে পরের পাঠে নোটিফিকেশান তোমাদের কাছে সহজেই পৌঁছে যেতে পারে আর যদি আরও ভালো লাগে অবশ্যই শেয়ার করে দেবে কারণ আমি চাই আমার পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেকটা ভাই বোনকে সাহায্য করতে তো বন্ধুরা এখানেই শেষ করছি ভিডিওটি সুন্দর থাকবে সুস্থ থাকবে টেক কেয়ার থ্যাংক ইউ জয় হিন্দ বন্দে মাতারাম